。王一博匆忙回国，三天时间都等不到，下一行程飞上海参加品牌大秀。王一博突然回国，粉丝们意外而惊喜，他参与了前线站姐们的拍摄，带回了一些物料。虽然全网没有流出王一博在日本拍摄的物料，但根据传闻，他可能是去日本为自己代言的植村秀品牌拍摄广告，这让人们更加期待他在植村秀品牌大秀上的表现。其实，在王一博飞往日本的7月14日，不少网友对他突然离开北京感到好奇，毕竟前几天他还参加了电影《热烈》的宣传活动。按理说，他应该继续跟剧组一起忙碌，并在空闲时享受高尔夫球。有人注意到王一博的手臂和脖梗已经晒得分层，所以这次突然离开引起了一些猜测。这次日本之行，王一博是去为植村秀品牌拍摄广告的。植村秀品牌在2019年宣布王一博成为品牌大使，并在2020年将他提升为全球品牌代言人。这五年的合作时间足以证明植村秀对王一博的认可和合作诚意。而在王一博行程安排如此紧凑的情况下，他选择前往日本拍摄，也充分显示了他的诚意。的确，从14日到16日早上这短短的几天时间里，王一博就立刻回国了。他的忙碌让人感叹不已。虽然他的行程并不会完全展示给大家看，但毫无疑问。王一博并没有闲在家中无所事事，他肯定有各种非上镜的工作在等待着他。我们已经知道王一博的下一个公开行程是7月18日的上海植村秀彩妆大秀，之后他将立即参与热烈的全国路演活动，行程密集一直延续到8月份。可以看出，王一博的工作安排非常紧张，他将全力以赴完成这些活动。王一博现已回到北京，在经历了日本的拍摄工作和两地飞行的劳累后，他应该能够好好休息一下。毕竟这几天他确实过得很辛苦。粉丝们本来以为王一博会在日本逗留到7月17日，然后直接飞往上海参加植村秀美妆大秀。毕竟在日本，他不会有私人时间，也没有媒体跟拍，他可以好好享受一下休息时间。然而，现实情况证明王一博根本没有闲暇的时间。即使没有公开的行程，他依然忙碌不停。这显示出他是一个非常忙碌的人。让我们期待王一博在接下来的活动中的精彩表现吧。首先是在7月18日的上海植村秀美妆大秀上，相信他会带来令人惊艳的妆容效果，给大家呈现一场视觉盛宴。待到植村秀活动结束后，我们将再次频繁看到王一博的身影。他将与月华公司的艺人一起出现在澳门参加公司的拼盘演唱会，之后还会随热烈剧组一同出现在北京、杭州、上海、泰国等地。尽管很多粉丝无法亲自到现场观看王一博的演出。但可以通过前线站姐和媒体的视频与图片报道来感受他的活动现场，这也是非常棒的。是的，王一博的后续行程确实令人期待。他以忙碌而充实的行程回报了粉丝们的支持与喜爱。他不仅在不到三天的时间里完成了日本行程，还有众多活动等待着他的参与。无论是演唱会还是电影宣传。粉丝们都将有更多机会与王一博近距离接触，享受到与偶像互动的幸福。这对于王一博的粉丝来说，无疑是一段美好的时光。让我们共同期待他未来的精彩表现吧。王一博作为一位优秀的艺人，展现了他在演艺道路上的才华与努力。他不仅在音乐领域展现出了出色的实力，还在演艺方面获得了许多认可和赞赏。他的行程紧凑，无论是国内还是国际，都展现了他对事业的专注和执着。他的忙碌让粉丝们感到欣慰和兴奋，因为能够近距离观看他的演唱会和电影宣传活动，是一种难以言喻的幸福。王一博不仅以出色的舞台表现和音乐才华征服了观众，还展现了他坚毅的个性和对梦想的追求。
他的努力和奋斗精神无疑是激励粉丝们积极向前的动力。